Всем привет, друзья! Сегодня проверим в домашних условиях активация и деактивация СБЦ без стар диагнозис. Поднимаем автомобиль на Данкрат, чтобы колеса не касались пола, ну то есть асфальта или где там ваш автомобиль. Выключаем все потребители. Снимаем ключ замка зажигания, но до этого открываем окно для обеспечения доступа к замку зажигания. Нажимаем на ключ и закрываем все двери на 30 секунд. Это время необходимо для засыпания тормозной системы СБЦ. Если ваш автомобиль оборудован системой KLS GO, то ключ должен быть в недосягаемости Прием передатчика. А сейчас открываем двери автомобиля на 15 секунд. А сейчас опять Закрываем все двери и теперь СБЦ деактивирована. Держим ключ в недоступном месте, чтобы случайно не открыть авто во время проведения работ. Все, СБЦ деактивированы и вы можете проводить необходимые работы, например, поменять колодки, либо поменять диски. После окончания работ поднимите автомобиль вновь, чтобы колеса не касались пола. Разблокируйте двери нажатием кнопки на ключе, но двери не открывайте. Сквозь открытое окно включите зажигание. Выключите зажигание и подождите 5 секунд. И снова включите зажигание. С водительской стороны вращайте заднее колесо в сторону движения автомобиля не менее 30 секунд со скоростью 1-2 оборота в секунду. Не более чем через 60 секунд проделайте то же самое с передним колесом с водительской стороны. Если вы все сделали правильно, то колесо само остановится. Вот. После стоп-сигналы должны моргнуть три раза, если все прошло правильно. Колодки должны сами поджаться.
После того, как опустили автомобиль на землю, сядьте в машину и выключите зажигание. Затем завозите двигатель и нажмите педаль тормоза от 5 до 10 раз. Если на бортовом компьютере не появился никаких ошибок, значит все правильно, все нормально. И SBC активированы заново. Если будет ошибка, значит нужно повторить процедуру. Декодер на SRS уже ставил. Постоянно горит ошибка SRS. Ссылка на это видео в описании. В конце на всякий случай оставлю оригинальное видео. Sensortronic Brake Control, or SPC for short, is an electro-hydraulic brake system. With the SPC, the driver's braking instructions are transferred by electrical impulses to a microcomputer. This computer processes the different sensor signals and computes the optimal brake pressure of each wheel depending on the driving conditions. Therefore, the SPC offers greater active safety than conventional brake assemblies when braking on slippery roads or sharp turns. Furthermore, the maximum brake pressure is available faster due to a high-pressure reservoir and electronically adjustable valves. The SPC is activated in many different ways, for example by operating the parking brake. In regular intervals, the system carries out a self-check, i.e. the system checks itself. In order to prevent this check and the automatic disengaging of the brake piston while you're working on the system, the SPC self-check can be deactivated. Raise the vehicle on a lifting platform. The wheels may not touch the ground. And make sure all electrical consumers are off. Remove the key from the ignition, but before doing so, open the side window as you'll later need access to the ignition. Now close all doors and centrally lock the vehicle for at least 30 seconds. This allows time for the brake system to power down. Keyless go cards or keys must be kept outside the transmitter range. Now unlock the vehicle for at least 15 seconds. Subsequently lock the vehicle again. The self-check is now deactivated. Be sure to keep the key in a safe place because the vehicle may not be unlocked under any circumstances during the work on the brake assembly. Now, because the self-check is deactivated, it's now safe to work on the brakes. And you can exchange the brake pads or discs. When the work is finished, raise the vehicle again on a lifting platform. and the application routine is started. Unlock the vehicle now once again. Then reach through the open window and switch on the ignition. Then switch off the ignition again, wait five seconds, and switch the ignition on again. Now on the driver's side, turn the rear wheel forwards for at least three seconds. Turn the wheel with a speed of 1 to 2 revolutions per second and bring it to a stop. A maximum of 60 seconds after the rear wheel, the front wheel is next. It must be turned with an approximate speed of 1 to 2 revolutions per second until it stops independently. The tail light will flash three times to confirm the activation. The application routine is started 
and the front and rear brake pads are applied several times. Now lower the vehicle again. And switch the ignition off. Now start the engine and press the brake pedal about 5 to 10 times. If no fault messages appear in the display, then the application routine was successful. If a fault message should appear, however, then repeat the activation of the application routine.